വെൽക്കം ടു ടോപ് റാങ്ക് പി എസ് സി ടോപ് റാങ്ക് പി എസ് സി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്തമെറ്റിക്സിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ ട്വൽവ് ആൻഡ് ടു വൺ സിക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് വൺ നമ്പർ ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് അതർ നമ്പർ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും പന്ത്രണ്ടും യഥാക്രമം പന്ത്രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറുമാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു നമ്പർ നൂറ്റി എട്ടായാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനഫലം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ലസാഗുവും എച്ച് സി എഫ് ഉസാഗയും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാകും ഇതാണ് ഒരു ഫോർമുല നമുക്കിതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായി എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സാമിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് എൽ ഡി സി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൽ ദി എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് പന്ത്രണ്ടും എൽ സി എം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും ആണ് അവ തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമാണ് അതിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സംഖ്യ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി എട്ടിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി എട്ട് നോക്കി നൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആൻസർ ഇരുപത്തി നാല് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധി പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതാ ഈ ഫോർമുലയാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ലസാഗും ഉസാഗയും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എൽ സി എം ഇൻറ്റു എച്ച് സി ഫിസിക്കൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ജോൺ മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയ വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ വില കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിറ്റ വില അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങി ആ സാധനം നമ്മളെപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡിൽ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാം സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയുന്നത് സാധനം വിൽക്കുന്നത് ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറിൽ കൂടും അല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ സി പി നൂറാണെങ്കിൽ ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറിൽ കൂടും നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നൂറിൽ കുറയും അപ്പോൾ ശതമാനം ഇറക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശതമാനം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയും പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും അത് വിറ്റേക്കുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റേക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നൂറിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ശതമാനമാക്കി പറയും നൂറ് ശതമാനമാണ് സി പി അപ്പോൾ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് എടുക്കും പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറാക്കി എടുക്കും ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ സി പി നൂറ് ശതമാനമെന്ന് എടുത്തു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇതൊരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ സി പി ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഒരു ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു മിഠായിയുടെ വില തന്നാൽ നൂറ് മിഠായിയുടെ വില നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു കിലോ മാങ്ങയുടെ വില തന്നാൽ നൂറ് കിലോ മാങ്ങയുടെ വില വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇത് ഒരു ശതമാനം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുമ്പം നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും എത്ര വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വാങ്ങിയത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിൽ വിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണണമെങ്കിൽ നാനൂറിൻ്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ള സംഖ്യ അവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ തന്നെ എപ്പോൾ എടുത്താലും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനമൊക്കെ എടുക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ നൂറിൽ നിന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക പിന്നെ ലാഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാൻ നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുതുക അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇടുന്ന ഇടുന്നുണ്ട് അന്നേരം കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് മാത്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ചാപ്റ്ററുകൾ കിട്ടും ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ബി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദി സെയിം പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇഫ് ദേ വർക്ക് ടുഗദർ ഇൻ Uh, in how many days will the work completed? A ഒരു ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ബി ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി വർക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഫോർമുലയുണ്ട് ഫോർമുല പറയുന്നത് എ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ദിവസവും ബി എടത് എക്സ് ദിവസവും ബി എടത് വൈ ദിവസവുമാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വൈ വൈ രണ്ട് പേരുടെ തരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം എ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എക്സും ബി വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം വൈയും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും കൂടി തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചും ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ എത്ര വരും പത്ത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ പത്തും പതിനഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം എത്ര വരും മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് അല്ലേ ഇരു മൂന്ന് ആറ് ഡേയ്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇത് രണ്ട് പേരും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എ എക്സ് ഡേയ്സും ബി വൈ ഡേയ്സും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റുള്ള കേസസ് പിന്നീട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അടുത്ത് നോക്കുക ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് പി ഫോർ വ
എത്ര വരും അൻപത് ബൈ അഞ്ച് ഇസിക്കൽ ടു പത്ത് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും പിയുടെ വാല്യൂ പത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ദേ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളാം അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ അങ്ങ് ഡിവിഷൻ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസിക്കൽ ടു നടുക്കുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് വെച്ച് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ദാ ഇതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ക്യൂബിക്കൽ മഗ് ഈസ് വൺ ലിറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഡ്ജ് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ മഗ്ഗിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലിറ്റർ ആണ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക വ്യാപ്തത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നീളം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്യൂബാണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാൻ തരാൻ കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വരും എന്ന് സംശയം വരും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു തന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം എ ക്യൂബ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനാണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് വൺ ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്യൂബിനെ എനിക്ക് ആയിരം ഒരു ലിറ്ററിന് പകരം ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഡി സോറി ബി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് അടുത്ത് നോക്കി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ബിൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ ഹൗ മച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് മച്ച് മസ്റ്റ് ദിസ് ന്യൂ പ്രൈസ് ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ടു റീടൈൻ ഇറ്റ്സ് ഫോമർ പ്രൈസ് അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പുതിയ പ്രൈസ് എത്ര കുറയണം അതായത് പഴയ പ്രൈസിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി എത്ര കുറയണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടൊക്കെ ചെയ്തത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഈ ടൈപ്പ് മാത്രം അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരാളുടെ ശമ്പളം എക്സ് ശതമാനം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എയുടെ ശമ്പ ശമ്പളം ബിയുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ എക്സ് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബിയുടെ ശമ്പളം എയുടെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില ഒരു എക്സ് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയ പ്രൈസ് നിലനിർത്താൻ കൺസംഷൻ എത്ര കുറയ്ക്കണം അതേ പ്രൈസിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഉപഭോഗം എത്ര കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയ പ്രൈസിലേക്ക് വരാൻ ഇതെത്ര കുറയണം എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടൈപ്പ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആൻസർ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഇനി ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രൈസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിക്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോകളുടെ അതായത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ സാധിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് വൈസ് അവിടെ ഞങ്ങളത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്